Hey everybody, this is Starjam. I am RJ Asif Ali. And the code is RJ Shan. <laughs> Welcome to Starjam, Asif Ali. Thank you. And the young girls and the heart throb. And the youth icon. Now, I'm going to go to this part. You're going to go to this part. You're going to go to this part. I'm 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 going to go to this part. ോ <laughs> 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 സിനിമകളുടെ എണ്ണം കൂടി എനിക്ക് അത്ര നല്ല വർഷം അല്ലായിരുന്നു സിനിമകളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ് കൂടിയത് മാത്രമാണ് കൂടിയത് ഹിറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയില്ല ഓർഡിനറി മാത്രമാണ് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയൊരു ഹിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് ഇനി ഉന്നം ആണോ അതെ നല്ല ഉന്നം <laughs> All right so let's start the show and go and Mr Asif Ali uh, the very own youngster of Malayalam film industry and the RJ Shan on Club FM Star Jam Tan Ganagana Fun Star Jam with RJ Shan Asif Ali ana in the Star Jam la ende kooda ullathu Hi Asif welcome back to the show Thank you Shan Ini Asif Ali ade njan alla chodi nokkan pore Malayalam film industry la palarum Asif Ali kurichu paladum paranjittunde Oho Aadyam Biju Menon Asif Ali kurichu paranja kepikan pore Biju Menon endarikum paranjundaava Endengilum aarengilum tattikondu varanundengil ende kooda varanu paranjittunde Edengilum penne adichu varanengil adichu varana avastha vannittundengil njan inne sahayikkanu pondu ordinary cheyidondirikkum or offer undayirunnu Ippol pinne njan bandhapettittilla Cool Jaw Simpson story Cool Jaw Simpson Penne ke എന്ന് പറയുന്ന ആസിഫ് അലിക്ക് ഒരു ഉപദേശം കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നു കുറച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നു തുടങ്ങി വരുന്നല്ലേ ഉള്ളു പയ്യനല്ലേ പയ്യനല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്കൊരു തോന്നല് വന്നു സമയമായി എന്ന് കല്യാണം അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഫിലിം അനൗൺസ് ചെയ്യണ പോലെയാണല്ലോ ആസിഫിന്റെ കല്യാണം അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ എന്തൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ വന്നു നാല് പാടുന്നു എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയൊരു ഉപദേശം എല്ലാവരും അറിയിച്ച കല്യാണം കഴിക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഭാര്യ ഇന്റർവ്യൂന് കൊണ്ടുപോകരുതെന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്തുള്ള മിടുക്കാൻ ഭാര്യ ഇന്റർവ്യൂന് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഭാര്യക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഭാര്യക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാം നെക്സ്റ്റ് അർച്ചന കവി ആസഫലിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അർച്ചന കവിയാണ് ഇനി ആസഫിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചോർഡ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരിക്കും അവളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും I have always been a good friend and I will continue to be that. All right. What are you doing? There are a lot of people. But we are coming to that time. 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 So, I am coming to that time. I am coming to that time. I am coming to that time. Snake Asif is coming to that time. That's right. 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 മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വാക്ക് വിശക്കുന്നു ഡാഷ് ആണ് ഞാൻ കേട്ടതില് ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ പേര് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന് ഡാഷ് അബദ്ധങ്ങൾ കാണിച്ചു സിനിമ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് 
ഡാഷ് ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിലെ ബെസ്റ്റ് മൂവി ലൈഫ് ഓഫ് അപ്പായി ഡാഷ് ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിലെ ബെസ്റ്റ് മൂവി മലയാളത്തിൽ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ഡാഷ് ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിലെ ബെസ്റ്റ് സോങ് ഓഫ് ദി ഇയർ സുഭാനല്ല ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ സൂബ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടുപിടുത്തം ഡാഷ് ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും മോശം കണ്ടുപിടുത്തം ഡാഷ് ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഡാഷ് പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തണം ക്ഷമയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വേർ വൈ ഹൗ ചില സമയത്ത് റോഡിലേക്ക് വണ്ടി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യൂട്ടേൺ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പോലും ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തരില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഹോൺ അടിച്ച് ഹോൺ അടിച്ച് നിൽക്കും അതുപോലെ ബസ് കാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആസിഫ് അലി സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ആര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും ചില സമയത്ത് ബസ് കാര് ഇതുപോലെ ഒരു ബസ് ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ ബസ്സിൽ ആൾ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടനെ റൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു പോയി ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വരുന്ന വണ്ടി ഡാഷ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും റോങ് സൈഡ് കയറി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് റൂൾസ് തെറ്റിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും ഡാഷ് വയസ്സിൽ ഒരു പയ്യൻ കെട്ടണം ട്വന്റി സെവൻ അതാണ് എന്റെ പ്രായം ഞാൻ ഡാഷ് തവണ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഡാഷ് പെൺകുട്ടികൾ എന്നെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഡാഷ് ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഡാഷ് ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് കേട് ആളുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഞാൻ തല്ല് ഡാഷ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് മേടിച്ചിട്ടില്ല മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആണിന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മള് അറമറപ്പ് കാണിക്കുമ്പോ ചില സമയത്ത് ഒന്നും നല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായി അടിയൊക്കെ കിട്ടി നല്ല പടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്കൂളിൽ കോളേജിലൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ടും കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫൈറ്റ് സീൻസ് എടുക്കുമ്പോ മൂന്ന് വാക്കിൽ സ്വയം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ടെൻഷൻ ഫ്രീ പോസിറ്റീവ് തിങ്ക് വർക്ക് ഹോളിക് വർക്ക് ഹോളിക് യെസ് മൂന്ന് വാക്കിൽ സ്വന്തം സിനിമ ലൈഫിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലക്കി ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ഇല്ല എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ എനിക്ക് സിനിമ ലൈഫ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ലക്ക് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഗൺസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരെണ്ണടുത്തോണ്ട് ട്രാഫിക് ജാമിലേക്ക് ഇറങ്ങായിരുന്നു വൈ എനിക്ക് ചില ബസ്സുകാരെ കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരും ഗേൾസ് ഗേൾസ് ടെൻഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പോലീസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും പേടിയാണ് പോലീസിനെ എന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് അല്ല എന്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് എന്റെ ബുക്കും പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാലും പോലീസുകാരെ കൈ കാണിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് മിസ് കോൾ കൊറേ ഉണ്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കില്ല ഇല്ല പോളിറ്റിക്സ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആദ്യം മുതൽ എന്റെ എന്റെ ഫാദർ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഇതിന്റെ തിരക്കും ഓട്ടോ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് വലിയ താല്പര്യം തോന്നിട്ടില്ല മലയാളി ആ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ത്യൻസ് ഏറ്റവും ലൗഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആണോ കാരണം ഈ റീസൺ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പൊ ബാങ്കോക്ക് ഐ ലവ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം അതിന്റെ ഫുൾ ഷൂട്ട് ബാങ്കോക്കിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലോകത്ത് രണ്ട് മലയാളികളാണ് തമ്മിൽ കണ്ടാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മലയാളിയാണെന്നുള്ളത് എന്നെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇവര് മുറി ഇംഗ്ലീഷ് തപ്പി തടഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒച്ചത്തിൽ തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കും ഗോവയിൽ പോയാൽ ഹസ്ബൻഡ്സിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ഗോവയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ടുപോകരുത് അതാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഗോവയിൽ പോയപ്പോൾ ആസിഫ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു റേഡിയോ ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം പറയുക ഡിഫൈൻ ആസിഫിന്റെ ലാംഗ്വേജിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ അ മാൻ ഒന്നിനും ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം ഇവനായിരിക്കണം ഒരാൺ ഡിഫൈൻ മലയാളി പെൺ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരികൾ മലയാളികളാണ് ആണോ ആണ് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് ഇഡിയറ്റ്സ് എന്നുള്ള മൂവിയിലെ ആക്ടർ പറയാം ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണോ